సాధారణంగా నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఆఫీసులో అందరితో పని చేస్తున్నప్పుడు తుమ్ము వస్తే ఆపేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంకా కొన్ని చోట్ల తుమ్మితే అశుభం అని కూడా కొంతమంది తుమ్మును ఆపుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇది మంచిది కాదని వైద్యులు చెప్తున్నారు అసలు తుమ్ము ఎందుకు వస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సాధారణంగా అనునాసిక మ్యూకస్ లో అన్ని పదార్థాల కణాల ప్రకోపం కారణంగా ఏర్పడిన గాలిని ఊపిరితిత్తుల నుండి ముక్కు మరియు నోటి ద్వారా తొలగించే ఒక అర్ధ స్వతంత్ర కంపనం అర్థం కాలేదు కదా కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం హఠాత్తుగా కాంతివంతమైన వెలుగుకు గురైనప్పుడు ప్రత్యేకంగా కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు లేదా సూక్ష్మత్రమి సంక్రమణం జరిగినప్పుడు తుమ్మడం జరుగుతుంది అలాంటి తుమ్మును ఆపుకోవడం వల్ల గొంతు లోపల గాయం అవ్వచ్చు చెవిలో ఉన్న కర్ణ భేరి దెబ్బ తినవచ్చు మెదడులో ఉండే నరాలు ఉబ్బి ప్రమాదం జరగవచ్చు అని వైద్యులు చెప్తున్నారు కొంతమంది తుమ్మితే చాలా బలంగా పెద్ద శబ్దంతో తుమ్ముతూ ఉంటారు ఇలాగే చిన్నగా తుమ్మేవాళ్లు ఉన్నారు ఆపుకోవడం సాధ్యం కాదని తెలిసి కూడా కొంతమంది ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఇలా ఆపుకునే ప్రయత్నం చేసి ఇంగ్లాండ్ లో ముప్పై నాలుగేళ్ల వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో చేరి చివరకు మరణించాడు ఆ సమయంలో అతని మెడ ఉబ్బినట్లుగా అనిపించి తీవ్రమైన బాధతో ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యాడు అతనికి చికిత్స చేసిన వైద్యులు తుమ్ము బలానికి అతని గొంతు వెనుక వైపు తీవ్రమైన గాయం కావడంతో పాటు నరాలు కూడా ఉబ్బాయి దాంతో అతనికి ఊపిరి పీల్చడం కష్టంగా మారి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు అతనికి ట్యూబ్ ద్వారా ఆహారం అందించి తరువాత చికిత్స చేశారు మామూలుగా తుమ్మును ఆపడానికి ముక్కును నొక్కి పెట్టడం ముక్కు మూసుకోవడం చేస్తూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటివి చేయడం తప్పు తుమ్ము వచ్చినప్పుడు తుమ్మేయడం మంచిదని వైద్యులు అంటున్నారు కొన్ని సందర్భాలు అయితే లంగ్స్ లో గాలి చొరబడి ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక నుంచి తుమ్ము వస్తే కచీఫ్ అడ్డుపెట్టి తుమ్మేయండి ముక్కు నోటిని బలవంతంగా మూసే ప్రయత్నం చేయవద్దు తుమ్మును పునర్జన్మ అని కూడా అంటారు అందుకే చిన్నపిల్లలు తుమ్మితే చిరంజీవ అని పెద్దవాళ్లు అంటూ ఉంటారు ఈసారి తుమ్ము వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త